Scutul Patriei Produs media realizat de Radio Moldova în parteneriat cu Ministerul Apărării Bună dimineața, oameni buni și bun găsit aici pe frecvența Radio Moldova! De la acest microfon are onoarea să vă salute Steluța Moscalciuc și regizoarea Domnița Jechiu. Vă invităm să fiți alături de noi în următoarele 50 de minute pentru a fi la curent cu ultimele noutăți din sfera de activitate a militarilor din Armata Națională. În ediția de astăzi... Armata Națională a dat startul anului de instrucție 2020. La Chișinău a avut loc ședința anuală de totalizare a activității atașaților militari acreditați pentru Republica Moldova. Centrul de gestionare resurse de mobilizare și a efectivului armatei naționale a marcat recent un deceniu de la creare. Studenții Academiei Militare Alexandru Cel Bun susțin examenele din sesiunea de iarnă. Prima ședință a Consiliului Național pentru Problemele Veteranilor de Război a avut loc la Centrul de Cultură și Istorie Militară. Tot în această ediție discutăm cu ofițerul Mihail Nikita despre cursul de instruire pe care urmează să-l desfășoare în Statele Unite ale Americii. Detalii vă aducem în continuare. A fost dat startul anului de instrucție 2020. În conformitate cu planul de instruire al Armatei Naționale pentru anul 2020, conducerea Ministerului Apărării și Marelui Stat Major a verificat recent capacitatea de luptă a unităților militare. În acest sens, efectivul în termen și prin contract din toate garnizoanele a desfășurat acțiuni specifice cu implicarea tehnicii militare din dotare. În cadrul ședinței operative cu șefii subdiviziunilor Ministerului Apărării și Marelui Stat Major, ministrul Victor Gaiciuc a menționat că astfel de antrenamente sunt necesare pentru a determina nivelul de pregătire a militarilor pentru executarea misiunilor stabilite de eșalonul superior în diferite circumstanțe, inclusiv în acordarea ajutorului populației în caz de calamități naturale. Armata în anul 2020 trebuie să îndeplinească misiunea sa principală, să fie gata de a-și apăra patria. Eu, ca ministru apărării, consider că trebuie să asigur ca militarii noștri să fie îmbrăcați, dotați, echipați, înarmați și totodată instruiți bine. La rândul său, șeful Marelui Stat Major, comandantul Armatei Naționale, general de brigadă Igor Gorgan, a declarat că activitatea respectivă a dat start anului de instrucție 2020, care a început cu ședințe teoretice și antrenamente cu efectivul în termen și prin contract din toate garnizoanele Armatei Naționale. Astăzi este un eveniment de importanță majoră unde a fost antrenat mare stat major al Armatei Naționale și Ministerul Apărării în vederea ridicării prin diferite trepte capacității de luptă. În principiu este începutul anului de instrucție când armata începe toate acțiunile. Testarea respectivă a avut ca obiectiv evaluarea gradului de pregătire a unităților Armatei Naționale pentru anul curent. La Chișinău a avut loc ședința anuală de totalizare a activității atașaților militare acreditați pentru Republica Moldova. În cadrul evenimentului la care a participat conducerea Ministerului Apărării și Marelui Stat Major, a fost discutată cooperarea externă pe segment militar din anul curent și prioritățile în domeniu pentru 2020. Ministrul Victor Gaiciuc a evidențiat în debutul ședinței rolul atașaților apărării și reprezentanților organizațiilor internaționale, cum ar fi misiunea OSCE și oficiul de legătură NATO în extinderea relațiilor de colaborare dintre Republica Moldova și țările pe care le reprezintăm. Ședința de bilanț a devenit o tradiție. Aici avem ocazia de a ne revedea și de a consolida relațiile între Ministerul Apărării și Asociația Atașaților Militare acreditați în Republica Moldova. În contextul evenimentelor care au loc la nivel regional și internațional, prezența dumneavoastră aici devine din ce în ce mai importantă și mai necesară. Datorită dumneavoastră, în primul rând, reușim să menținem relațiile de colaborare cu partenerii noștri experți. Aveți rolul de a fi promotorii de inițiative, de a organiza și gestiona cooperarea bilaterală între Ministerul Apărării 
Republicii al Republicii Moldova și instituțiile de apărare ale statelor pe care le reprezentați. Victor Gaiciuc a mulțumit oficialilor pentru bunăvoința, susținerea și asistența acordată Republicii Moldova în procesul de reformare a Sistemului Național de Apărare. Prin intermediul proiectelor și inițiativelor comune am reușit să continuăm consolidarea capabilității militare ale Armatei Naționale pe domeniile cheie, cum ar fi sistemul de învățământ militar, instruirea personală, resursele tehnico-materiale, infrastructura, etc. Țin să vă mulțumesc, domnilor atașați și reprezentanții misiunilor OSCE și Oficiul de Legătură NATO pentru cooperarea fructuoasă pe care am avut-o cu dumneavoastră pe parcursul anului 2019. La rândul său, președintele Asociației Atașaților Apărării, colonel Cristi Mitică Ladaniuc, a evidențiat importanța Corpului Ofițerilor Străini, acreditați pentru țara noastră, de a contribui la dezvoltarea relațiilor de colaborare. Deci, mai nostru misiune este de a dezvolta cooperarea militară bilaterală cu Ministerul Apărării Naționale din Republica Moldova pe domenii comune de interes. Rămâne dorința țărilor pe care le reprezentăm de a sprijini procesul de tranziție și modernizarea armatei naționale prin oferirea de expertiză, oportunități de învățare și instruire, schimbul de experiență, donații și alte aspecte de interes. De asemenea, cei 26 de atașați ai apărării și reprezentanții a misiunii OSCE și oficiul de legătură NATO au efectuat o vizită de familiarizare în unitățile militare dislocate în tabra 142. Reuniunea atașaților militari organizată de Ministerul Apărării are loc anual. Evenimentul are drept scop familiarizarea corpului de atașați militari cu stadiul actual de dezvoltare armată Naționale. Promovarea egalității de gen discutată la Ministerul Apărării Promovarea și implementarea principalelor documente de politici sectoriale în domeniul egalității de gen a fost discutată săptămâna aceasta într-o ședință de lucru la Minister. Secretarul de stat, Vladimir Ilie, v-a mulțumit pentru sprijinul acordat la instruirea efectivului militar și civil, organizarea și desfășurarea campaniilor de promovare a femeilor care îndeplinesc serviciul militar, precum și pentru asistența oferită în lansarea Asociației Femeilor din Armata Națională. Prezentă la eveniment vicepreședinta Asociației Femeilor din Armata Națională, Elena Țară Lungă, a menționat că instituția de apărare a susținut crearea acestui este organizații și continuă să investească în ea. Armata Națională a susținut crearea acestei organizații în anul 2019, în luna februarie. Este o organizație tânără care își propune să facă lucruri mari. Totodată, beneficiind de suportul partenerilor, ne propunem să organizăm în câteva ședințe și în anul 2020, în special în contextul în care anul 2020 este unul aniversar de celebrarea rezoluției 1325. Femeile din Armata Națională sunt binevenite să participe și să acceadă la această organizație. Avem în jur de 40 de femei deja în rândul membrilor asociației. Au fost desfășurate câteva ședințe în care au fost dezvoltate capacitățile femeilor din Armata Națională. Urmează să stabilim care va fi planul pentru anul 2020, să ne propunem niște obiective. De asemenea, oficialii au evidențiat rolul important al femeilor în participarea la procesul decizional în cadrul sistemului de securitate și apărare, promovarea culturii păcii și prevenirea conflictelor și asigurarea respectării drepturilor omului. Veronica Teleucă, consultant pentru consolidarea capacităților Asociației Femeilor din Armata Națională, a subliniat că este o adevărată plăcere să colaborezi cu femeile din structura de apărare. Am să ajut femeile și fetele din cadrul Ministerului Apărării și Asociația să devină o asociație puternică, să realizeze obiectivele din programul de implementare a rezoluției 1325. Această asociație trebuie trebuie să devină acea reprezentantă a femeilor care le promovează interesele atât la nivel local, la nivel național, dar și la nivel regional și internațional. De ce nu? Discuțiile s-au axat de asemenea pe acțiunile de promovare a Programului Național de Implementare a Rezoluției 1325 a Consiliului de Securitate ONU, privind femeile, pacea și securitatea pentru anii 2018-2021. Expert în domeniul egalității 
Cetății de Gen, Valentina Bodrug-Lungu, a spus că este încântată de colaborarea pe care o desfășoară cu Ministerul Apărării. Voi avea onoarea să conlucrăm cu Ministerul Apărării în calitate de consultat pe domeniul egalității de gen. Consider că este o realizare extrem de importantă prin faptul că, în primul rând, vedem o deschidere deosebită din partea conducerii Ministerului Apărării pentru subiectul egalității de gen și pentru valorificarea acestui deziderat în contextul agendei femeile pace și securitatea și asta exact se încadrează în angajamentele Guvernului Republicii Moldova atât pe plan internațional cât și pe plan național. Ori, având acest angajament, acum accentul trebuie pus pe implementare. Implementarea programului național în domeniul rezoluției 1325 și doar în efort comun și în parteneriat sper eu că vom putea realiza mai eficient acțiunile propuse de minister și de întreaga comunitate națională și internațională. Vadim Vieru deține funcția de expert legal și va acorda asistență juridică, dar și va fi implicat în elaborarea unor acte normative. Am un rol de acordare a asistenței tehnice în proces de revizuire unor acte interne, normative, politice, sub perspectiva de gen, având în vedere standardele prevăzute în domeniul femei, pace și securitate. La fel, voi fi implicat în elaborarea unor documente concrete pentru Ministerul Apărării, cum ar fi ghid pentru formatori sau alte instrumente care urmează să ducă la avansarea Ministerului în acest domeniu. Totodată, în cadrul ședinței au fost prezenți experții naționali în domeniul egalității de gen, care urmează să acorde consiliere Ministerului Apărării la implementarea cadrului normativ și de politici național și internațional în domeniul respectiv. Scutul Patriei Produs media realizat de Radio Moldova în parteneriat cu Ministerul Apărării Prima ședință a Consiliului Național pentru problemele veteranilor de război a avut loc la Centrul de Cultură și Istorie Militară în prezența prim-ministrului Ion Chicu. În deschiderea evenimentului, ministrul apărării Victor Gaiciuc, care este și președintele Consiliului, a apreciat implicarea Guvernului Republicii Moldova în instituirea forului respectiv. Dorim să atingem patru scopuri. Primul, să punem timilia organizatorică a Consiliului, să asigurăm buna lui funcționare. Doi, să creăm mecanismele de lucru prin formarea grupurilor de lucru ale Consiliului pe domenii și să lansăm crearea grupurilor locale. Este o idee și eu cred că primul ministru va accepta această idee. Noi, Consiliul Republican, prin hotărârea de guvern, o să creiem asemenea consilii în fiecare raion. 3. Să prezentăm planul, memorie, onoare, respect pentru consolidarea încrederii și îmbunătățirii protecției sociale și de drept a veteranilor de război pentru perioada 2020-2023. 4. Să audiem principalele rapoarte ale ministerilor pe cele mai stringente probleme în domeniul protecției sociale la rândul său, prim-ministrul Ion Chicu a evidențiat importanța Consiliului respectiv pentru comunitatea veteranilor din întreaga țară, specificând că forul este cel mai eficient instrument, platformă ce permite abordarea problemelor veteranilor și identificarea soluțiilor necesare pentru îmbunătățirea situației în domeniu. Statul își permite să majoreze indemnizații posibile, să ofere mai multe foi pentru tratament, nu uităm de văduvi care au rămas sărmanele cu viața distrusă din cauza conflictului. În mod special persoane care au rămas cu dizabilități, invalizi și tot așa mai departe. Totodată, în cadrul ședinței au fost abordate aspecte ce țin de condițiile de tratament și reabilitare, indemnizații pentru diferite categorii de veterani și acordarea legitimațiilor de tip nou. Consiliul Național al Veteranilor de Război, instituit prin hotărâre de guvern la 15 ianuarie curent, are scopul de a coordona politicile de stat, program planurile și acțiunile de protecție a veteranilor de război, precum și de a asigura pentru această categorie de populație posibilități egale de realizare a drepturilor și libertăților constituționale. O armată modernă are la bază oameni profesioniști, iar profesionalismul se obține prin multă muncă, instruire și depunere de sine în fiecare misiune îndeplinită. Militarii noștri continuă a fi pregătiți după cele mai noi standarde, atât în țară cât și peste hotarele ei. Săptămâna aceasta, un ofițer din brigada Ștefan cel Mare a dat undă verde unui curs de instruire desfășurat în Statele Unite ale Americii. 
vorbim despre capitanul Mihail Nikita, militarul care urmează să învețe din experiența americanilor. Noi am discutat cu el înainte de a porni spre statul Texas și vă aducem detalii. Și a făcut studiile la Academia Militară Alexandru cel Bun, iar după absolvire, în anul 2009, a fost repartizat în batalionul 22 de menținerea păcii. Acum 2 ani s-a transferat în Brigada 2 Infanterie Motorizată la funcția de comandant companiei rachete antitank dirijate. A fost unul din absolvenții cursului de bază a limbii engleze din anul trecut. Acesta, de fapt, a fost și primul pas spre cursul din SUA. Acum merg la un curs în Statele Unite pe o perioadă de 10 luni. Cursul este capitan carier pentru persoanele care optează a fi în statul major și în conducerea unor unități, în deosebire pentru specialitatea mea, artilerie. Cursul va fi compus în două componente. Prima parte a cursului, durata de 3 luni, să studiez aprofundat limba engleză în dialai, după care urmează cursul numărul rocit perioada de șapte luni artilerie de câmp. Prevede antrenarea capacităților de comandă și control a trupelor proprii, atât pe timp de pași cât și pe timp de război. Din data de 29 ianuarie până pe 2 aprilie o să fiu în dialai. Din 2 aprilie până pe 2 noiembrie o să fiu mijlocit la cursul de capitan carier. Dialai se va desfășura în Texas San Antonio și cursul de capitan carier în Oklahoma Fort Steel, baza militară. Până a pășit pe tărâmul american, ofițerul a trecut printr-o etapă de selecție, urmată de mai multe probe de testare. La bun început am scris, ca și în fiecare unități, toți rapoarte pentru a opta la curs, după care a fost format o listă de candidați și am fost testat adițional la pregătirea fizică, la cunoașterea limbii engleze și alte capacități. Cunoașterea limbii engleze a fost dată testarea de către partea sua testului ISL, care a fost compus de 66 de întrebări auditive și restul întrebări sunt înscris, adică citești și dai răspunsul. Pregătirea fizică, bara fixă, 3 km, 100 de metri și ridicarea trunchiului. Ofițerul Nikita mărturisește că este pregătit pentru noua sa misiune și abia așteaptă să înceapă cursul de instruire alături de colegii internaționali. Pregătirea pentru misiune deja practic s-a finisat. A fost perioada de trecere a comisiei medicale, plus un pachet de documente ce ține de cazier juridic, alte acte normative care cere partea americană. Pe lângă asta toate, deja de sine stătător ne pregătim așa numitele valize. Totuși este, o, dintr-un punct de vedere, o necunoaștere, dintr-un punct de vedere, o frică pentru cei ce urmează. Care sunt așteptările? Așteptările sunt acelea ca să mă întorc pe 2 noiembrie cu brio acasă. Aici și lăs părinții, prietena. Mentalitatea de legătură, probabil că rețelele de socializare, probabil că o să ne discurcăm. Scutul Patriei Produs media realizat de Radio Moldova în parteneriat cu Ministerul Apărării Emoții, cărți răsfoite și ore întregi petrecute în sălile de studii sau bibliotecă. Studenții Academiei Militare Alexandru cel Bun au dat start sesiunii de iarnă. Timp de patru săptămâni, viitorii ofițeri își vor testa cunoștințele acumulate pe parcursul primului semestru de studii. Cum au decurs pregătirile pentru examen? Cât timp acordă pentru a obține medii înalte, dar și cum s-au descurcat la cele susținute deja, ne spun ei studenții care au decis să poarte cu demnitate ținuta de apărător al patriei. Câte două examene pe săptămână și multe ore de pregătire individuală. Așa a început anul 2020 pentru studenții militari. Noi le-am făcut o vizită în una din zilele în care erau chemați să-și demonstreze cunoștințele în fața membrilor de evaluare. Rând pe rând, cu tema bine învățată, tinerii se prezentau în fața superiorilor pentru a-și etala din plin pregătirea pe care a obținut-o în semestrul trecut. Emoțiile, dar și caietul din care mai făceau ultimile repetări, erau lăsate în coridorul blocului de studii, unde se așternuse o linie 
liniște ce putea fi tulburată doar de saluturi militarești. În crezuți în sine, studenții au dovedit că sunt demni de profesia pe care au ales-o. Ion Colesnic spune că a învățat asidu pe parcursul întregului semestru, iar rezultatul a fost unul pe măsura așteptărilor. Am avut un examen la sisteme de armament. Pentru militare acesta este unul din obiectele de bază, așa spun, cel mai important este sistemul de armament și elementele de artă militară. La examenul care l-am avut, am avut succes, deoarece deja al patrulea an de studii și armamentul cunosc destul de bine, începând cu armamentul ușor de infanterie și armamentul greu de infanterie. Am avut trei întrebări în care au fost o armă ușoară de infanterie de calibru mic și două arme din categoria armamentului greu, care se află pe mașinile de lucru. BMD și BTR 80. Despre acest armament am vorbit începând cu istoria, apariția, apoi caracteristicile tehnico-tactice, după care structura, părțile mari componente și deja aplicațiile lui, destinația. Acesta este un examen foarte greu datorită faptului că trebuie să te pregătești cât teoretic, atât și practic, deoarece a treia întrebare este întrebare practică, ceea ce prevede demontarea unui din tot gama largă de armament care trebuie să studi eu am avut de demontat pușca semi-automată cu lunetă SVD, care este destul de complicată. Este una dintre cele mai complicate arme ușoare de infanterie. Însă m-am încântat în normativ. Pentru studenta Maria Fumuzaki, examenul a venit la pachet cu multe emoții. Tânăra povestește că în cele 30 de minute destinate pregătirii a reușit să-și facă cele mai importante notițe. Am susținut o multitudine de examene. Cel mai important, cred că este la elemente de artă militară, acolo a necesitat mai mult material pentru informație. Am accesat biblioteca, informații de la profesor, necesită o studiere mai amplă și mai concretă a tuturor obiectelor. Am avut două puncte și trei puncte la fiecare aceste două. Au fost ajutătoare pentru că cele principale uneori poate să te ducă în eroare. Am susținut cu succes, am avut note mari, mă bucur să-mi ofere un viitor mai bun, sunt una din cea mai bună. Prin fapt că mă manifest, este și o oportunitate pentru mine în viitor, în cariera mea. Timp suficient pentru a-și demonstra cunoștințele a avut și studentul Petru Bucă. Viitorul ofițer susține că s-a pregătit intensiv, iar examenul l-a susținut cu brio. Examenul a fost foarte bine, m-am pregătit intensiv la acest examen și a decurs bine. Am avut examen la disciplina managementul protecției mediului. Acest examen s-a axat despre protecția mediului și anume în Republica Moldova, despre toate resursele naturale care le deține țara noastră și despre protecția și refacerea acestor resurse naturale. Emoții nu prea au fost în timpul examenului, deoarece deja sunt cursul 4 și sunt bine pregătit și încrezut în sine. Ludmila Holban ne mărturisește că pentru sesiunea de iarnă s-a pregătit atât din suportul teoretic oferit de lectori, cât și din cărțile de specialitate pe care le pune la dispoziție biblioteca din incinta instituției de învățământ. Astăzi am susținut examen teoretic la sisteme de armament de infanterie. Am avut în întrebări destinația și caracteristicile tehnico-tactice a mitralierii KPVT. Am avut la proba practică demontarea aruncătorului de grenate, rezolvarea misiunii de foc și spațiul defilat și periculos al terenului. Cred că m-am descurcat bine, am avut mari emoții. Deja aștept rezultatul să fie pe măsura așteptărilor și efortului de pus. Am pregătit din literatura de specialitate, deja de informația sau prezentările PowerPoint oferite de lectorul de la catedră, plus bibliotecă. Este un curs, să spune, mai dificil, dar cred că este accesibil și pentru fete. Pur și simplu trebuie mult stăruință și mult efort. Cel mai greu pentru mine la examen este proba practică, demontarea, adică încadrarea într-o anumită perioadă de timp, care respectiv este foarte scurt. Potrivit locotenent colonelului Ion Godoroja, șef catedră artă militară, examenele se desfășoară în perioada 9 ianuarie-7 februarie curent, în conformitate cu planul de învățământ.
Astăzi, la Catedra Artă Militară, sunt desfășurate mai multe exameni, între care elemente de artă militară 1, plutonul 31 și serviciul sprijin de luptă 1, plutonul 33. Studenții pentru examene sunt pregătiți destul de bine. Sunt evaluați atât la partea teoretică, cât și partea practică, care au fost la disciplinele desfășurate pe parcurs semestru. Examenele, în dependență de o disciplină, sunt desfășurate orar sau înscris. La serviciul sprijin de luptă se desfășoară orar. Studenții aleg biletele, biletele cu Sunt patru întrebări, dintre care două teorie, două practică. Deci studentul se prezintă în fața superiorului, în urma tragerei biletului citește întrebările, dacă este gata pentru a răspunde, el poate să răspundă deodată sau are timp de pregătire 30 de minute. Amintim că durata studiilor în Academia Militară a Forțelor Armate Alexandru cel Bun este de 3 ani, iar studenții se află la întreținerea de plină statului, cazarea, hrana și echipamentul militar fiind gratuite. Aniversare în Armata Națională Centrul de gestionare resurse de mobilizare și a efectivului Armatei Naționale a marcat un deceniu de la creare. Cu acest prilej, la Ministerul Apărării a avut loc o ceremonie la care a fost prezent și Ministrul Apărării Victor Gaiciuc. În mesajul său de felicitare, ministrul Gaiciuc a menționat că subdiviziunea are un rol important în domeniul încorporării tinerilor în forțele armate ale Republicii Moldova, alături de alte structuri ale Armatei Naționale. Duceți povara îndeplinirii a unei obligațiuni importante pentru securitatea statului nostru. Sunteți responsabili de mobilizarea, pregătirea, încorporarea a forțelor armate a Republicii Moldova pentru apărarea statului. Totodată aveți o contribuire significativă la educația tinerii generații în spiritul patriotismului și dragostei de țară, sporirea prestigiului profesiei de militar și promovarea unei imagini pozitive a armatei naționale în societate. Spun acest lucru lucru pentru că de încredere și aprecierea populației țării depinde în mare parte funcționarea eficientă a instituției militare. La rândul său, colonelul Leonid Danilov, șef centru de gestionare resurse de mobilizare și a efectivului Armatei Naționale, a ținut să mulțumească instituției de apărare pentru sprijinul oferit. Suntem astăzi în cea de-a 10 aniversare de la crearea Centrului Gestionare Resurse de Mobilizare și al Efectivului Armatei Naționale. Cu acest prilej aș dori să aduc sincere mulțumiri conducerii Ministerului Apărării și Marelui Stat Major al Armatei Naționale pentru sprijinul pe care îl acordați structurii în care activăm. Misiunea de bază centrului este de a contribui la gestionarea resurselor umane și tehnico-materiale care sunt destinate funcționării Sistemului Național de Apărare și care reprezintă un ansamblu de activități în cunoaștere existentului și a valorii calitativi a cetățenilor cu obligațiuni militare. Bilanțul acestor ani demonstrează că împreună am reușit să identificăm o structură eficientă care se caracterizează prin spirit de abnegație și care, de rând cu centrele militare, au obținut multe rezultate frumoase la capitolul modificării legislației, organizarea exercițiilor de mobilizare, instruirea efectivului din organele administrative militare, precum și alte. Scutul patrie 2 februarie 2020 la final. Domnița Jechiu și Steluța Moscalciuc vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire duminica viitoare la 9 și 10 aici pe frecvențele Radio Moldova. Să aveți o zi frumoasă și o săptămână așa cum o planificați. Toate bune! Planificați! Toate bune! Planificați! Toate bune! Planificați! Toate bune!